on a Blairie aux plages, on est sur la commune de Sangat. On a été appelé pour, pour neutraliser des, des blocs de défense, donc c'est des, des blocs de béton en fait qui, qui empêchaient les, les débarquements. Et donc on, on en a trouvé trois qui étaient en surface, dû au marais, parce que la, le, le sol bouge en fait et donc le sol s'est retiré. Il y en avait trois découverts, le quatrième est enterré. On creuse donc sur la, la, sur la position GPS et on essaie de trouver le quatrième. Alors justement, alors, comme là on est en zone, on est en zone protégée, il va falloir qu'on fasse très attention, on va s'éloigner de la falaise et on va creuser un fourneau, mettre les munitions dedans, les recouvrir et mettre un merlon de protection tout autour. Et donc en fait, ce sera recouvert de sable, ça va, ça va étouffer le, le bruit, notamment pour les, pour les animaux. Donc là, en fait, on est en train de préparer l'explosif qui va servir à, à ouvrir les blocs, les blocs de béton. Donc ça les fera fissurer et ça nous fera apparaître les, les, les engins qu'il y a à l'intérieur, donc les obus ou les mythes anti -chars. Donc là, on va mettre 500 grammes par bloc. Donc euh, on va le diviser en deux, c'est pour ça qu'on a, euh, a fait deux boulettes qu'on va diviser en deux, qu'on qu va répartir sur le, sur le bloc, relié entre eux par une, euh, par une queue de charge, hein, c'est du cordeau détonnant. Et donc ce sera mis à feu instantanément en même temps. Quoi. Voilà. En fait le, le pain d'explosif va créer une, une onde de choc, une onde de détonation qui va permettre, qui va faire fissurer le, qui va faire fissurer le, le bloc de béton directement et après pouvoir nous. Ça va nous permettre de, de récupérer les engins qui sont à l'intérieur. Pareil pour un compte à bord à 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Donc là, au niveau de l'opération, on a amené les 5 blocs de défense. On les a ramenés donc, sur le point de pétardement, le futur point de pétardement. On les a ouverts. Donc, on a à l'intérieur, on a 5 obus de 270 ce qui représente grosso modo 40 kg d'explos pour, pour, chaque, pour chaque obus. Donc là, donc là on, les, on les regroupe et on s'apprête à, à les contreminer. On va refaire le merlon et le fourneau. Pour le contreminage, on va les claquer un par un. On va, on va procéder à un fourneau, c'est-à-dire on va faire un trou, mettre une munition, on va mettre dessus une, une charge, on va, on, va, on va reboucher et après on fera un merlon de sécurité qui est déjà en place. On le, on le remontera et on le claquera une par une. Pareil pour un compte à bord à 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Voilà, donc là on est au résultat. On voit ce qui reste à l'issue de l'ensemble des pétardements. On, comme on le voit, le, la destruction des, de l'ensemble des obus a pu générer un cratère assez conséquent dû au fort calibre des obus. Et euh, lors de, du déroulement de l'opération, il n'y a eu aucun raté de tir, donc euh, tout s'est bien passé euh, dans les temps. Et... Donc là, à l'issue de l'opération, euh, pour éviter que cette opération justement ne laisse euh, de traces sur l'environnement, euh, l'ensemble des moyens mécaniques qui ont été mis à notre disposition vont être mis en œuvre pour relisser la plage et donner son aspect originel à la plage, de manière à ce qu'il n'y ait en tout cas le moins de traces possible de l'opération. La marée fera le reste à l'issue euh, lors des différentes marées pour euh, lisser complètement la plage. Espérez plus, ouais. en fait, comme le terrain.